。哎，这里打折不方便，我送你一程吧。我已经安全上车了，放心吧。嗯嗯，知道你安全上车了，随时定位台下。她有男朋友了。你放心，我不是坏人。<笑>师傅，你这开豪车跑，纯纯体验生活。我也是第一次开。谢谢你送我，要不我请你吃个饭吧？小问题，不过饭可以吃吃。好。林总好。那个男生看起来挺老实的，是吗？老板，客户新车试驾怎么样？你就请我吃这个啊？果然，人的本质就是这样。你怎么知道我喜欢吃这个？老板，加两手牛油，一份小龙虾。老板，买单。这个帅哥已经买过单了。哪有让女生买单的道理？我虽然没什么钱，但是一顿烧烤，我还是请得起的。他是唯一一个不图我钱的人。如果他知道你是个富婆的话，会图你的钱啊。今天我带他去吃路边摊，他没有嫌弃哦。要不再关注一下？我有办法了。我突然想起来，我家里的门好像忘记关了。你别急，我送你回去。鸽子，你住这？对啊，你会不会嫌弃啊？怎么可能？我就是一修车的，只是你男朋友让你住这么不安全的地方。男朋友？对啊，既然你没男朋友的话，以后由我来保护你。你可以办来和我合租，虽然我房子不大，但是绝对比这里安全，而且我是两室。不错，他经受住考验。有他陪着你，我就放心了。给我安排一个小破房，环境差一点，带楼梯的那种，是吧？那我们就看他的反应。如果他这都不嫌弃，那说明真的不错。兄弟，谢谢啦。玉安，车主来提车了。好。你怎么在这？这车是你的。以后还是得你来开。嘿嘿嘿，你那小女朋友又来找你。瞎说什么呢？嗯。我亲手做的，要吃完。没下毒吧？你爱吃不吃、嗯？吃吃吃！你说你这暴脾气，以后谁受得了啊？我公司还要开会，你赶紧吃啊！我先走了。嗯，好。哎，真羡慕你啊，被这么优秀又漂亮的女神看上。我配不上她。这次的合作呀，就靠您了。和你这么优秀的人合作，是我们的荣幸。不知道像你这么优秀的人。有没有男朋友啊？你怎么进来的？谁点的外卖啊？没有。现在保安也真是，什么人都放进来。你怎么来了？我我给你送生日礼物。林总，这是。徐总，这是我的好朋友易阳。林总居然和一个外卖员做朋友，什么眼光啊？礼物呢？你怎么知道我喜欢这个？我问了我妹妹适合女生用的护肤品，鸽子最近老是加班，都没有好护肤。有没有什么好的护肤品给我推荐一下？你也太贴心了吧！谢谢你，我很喜欢。我先去点单。鸽子，你决定好了没有啊？到底什么时候出国呀？别再为那个穷小子耽误自己了。妈，易阳会努力的。他根本就配不上你。易阳，你之后有什么打算吗？有什么好规划的？凑着活呗。我与你穿过人海拥挤，你介绍一下，这是我女朋友，叫做女朋友，我还以为以为什么？没什么，我先走了。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的爱语，像本是流传。你要别来送你吗？我给他发了信息，没回复，可能在忙呢。当做不到相遇时分的机遇。哥，这又是何必呢？到底什么时候出国呀？别再为那个穷小子耽误自己了。请问易阳在吗？我不知道。哥，听说鸽子回国了，你怎么不去找他呀？河里的虾跟海里的虾是不能生活在一起的。如果你才是最后结局，当作是场游戏。
，帮我把这排的衣服都包起来，刷我的会员卡。抱歉，林小姐，这卡里应该没钱了。怎么会？我昨天刚充的会员卡。您之前说让您闺蜜随便来店里挑件礼物，今天就把您余额全刷完了。我付现金吧。张经理啊，明天易总出差回来，你把我存的那瓶好酒送到公司。你闺蜜刚来店里，把你收藏酒都开了，我拦不住了。没事，那你再去别的店调一瓶吧。啊，好的。喂，鸽子姐，我在你店里呢，我介绍几个朋友给你认识，你快来。好。姐妹们，今天放开了喝，都算我的。你这是又发财了？发什么财？又不用我掏钱，自然有冤大头买单。冤大头，你这是又有男朋友啦？哎呀，不是，那个林哥你们知道吧？特别有钱，我随便跟他说了几句，他就把我当妹妹看啦。怎么这么傻？怎么不趁机多占一点？放心，有我的，保证有你们的。一会儿把他叫来了，你们认识认识，就当多了一个提款机。好啊好啊，太好了啦！晶晶。哎，鸽子姐，你来啦！这是我闺蜜，也是这家店的老板。以后啊，你们随便来，账都算我的。啊、鸽子姐谢谢，我们一起玩吧。不用了，你们玩吧。这瓶酒我先带走了。哦，那我就替大家谢谢鸽子姐请客了。啊，谢谢鸽子姐。你们玩，我请客，这不太合适吧？哎呀，鸽子姐，这家店都是你的，这点小钱算什么呀？你们说对吧？对啊，对啊。刘经理，来一下 VIP 包房。啊，林总。他们这个包厢一共消费多少钱？不算他们包厢费的话，一共是三瓶洋酒，两瓶红酒，然后刚刚又开了瓶蜜十三，所以一共是三万八。这是你说的小钱？哎，鸽子姐，我们俩的关系需要算这么清楚吗？对啊，朋友之间干嘛那么斤斤计较？你不计较，那这个账单你替他付。喂喂喂，我哦，马上就来，马上就来。啊，啊你妈，鸽子姐，我错了。是我这个冤大头错了，不过我也就冤到今天为止。刘经理，让他买单。易阳，我到了。你怎么来了？这里不是你该来的地方。哎，你来了，进来吧。鸽子，我现在什么都有了。上上上！明天一早要上班，你在这里干嘛？干什么？还给我！我不去。你为什么不去？这么好的工作，哪里好了？要不是因为你，他们会要我吗？我又不是小白脸。你能不能成熟一点？雪儿，你有空吗？哥子，你几点了？怎么是明天再说吧？林经理，怎么这么晚了还不回家？跟男朋友吵架了，朋友也没时间，就想自己调解一下。明天还要去谈合作，林经理可不能感冒了。我跟你说了多少遍了，洗衣机里面不要洗鞋。我现在怎么洗衣服啊？哎呀，我就是不小心放进去的，你拿出来不就好了？我一会儿还有一个很重要的会议，你叫人上门维修一下。好、哦，知道了。哥子，你是最棒的，你一定会成功。哥子。救我！快来救我！对不起啊，我家里有点急事。你骗我！我看到那个易阳送你礼物，我吃醋了。你知不知道这个项目对我有多重要？我想熬了三个月。哎呀，宝宝，你别生气了，我知道错了。洗衣机修了没有？我忘了。我算是明白了，你根本就没有把我规划到你的未来里头，还在傻傻的等你改。我真的累了，鸽子，你要的我都有了，以后我照顾你。鸽子，嫁给我吧。
天懂了。无论在久爱，迟来的身体，无论在远，爱是关系，本是爱。这里貌似没有我的位置。廖晶晶，我一直资助的贫困大学生，他刚毕业来找工作，就来长沙了。鸽子姐。你们俩认识？何止是认识呢，她可是我的好妹妹呢。你们慢慢喝茶吧，我就不打扰了。哎，你怎么在这儿？晶晶以后跟你一起负责总机办的工作。我不要。昨天晶晶都跟我说了，你们之间确实有些误会，但那都不是她的真心话。鸽子姐，以前都是我不对，你可以原谅我一次吗？工作吧，上班时间到了。好的，鸽子姐，有什么尽管吩咐。鸽子姐，你给一总送咖啡吗？嗯，对，给我吧，我刚好进去汇报工作。嗯，不错。您好，您哥在吗？有什么事吗？这里有一份礼物需要他签收。你就是来签吧。好的。你看到我的快递了吗？哦，我怕别人拿错，就先放我这儿了。谢了。这条独一无二的裙子，让你成为酒会上最闪耀的星星。哎，鸽子姐，你刚不是在那边吗？啊？我刚来，怎么易总不是和你在一块吗？这条裙子，我的，杨哥哥，哥子，他是谁？别误会，我们只是普通朋友。有你们这样的朋友吗？那。有你们这样的朋友吗？易总，等等，超重了，你等下一趟吧。易总，我有点不舒服、啊。鸽子，要不你让一下晶晶？不舒服就去医院啊，公司又没有药。算了，我陪晶晶去医院，你上去。你们，你这个外套有点眼熟啊。哦，易总怕我冷，就让我披上了。鸽子姐姐，你这是对。易总，你想要关心下属可以，但是不要用我的意思。鸽子姐姐是不是误会了？没事，她最近可能情绪不稳定。易阳哥哥，这天都要中暑了，你还买热的？你自己什么情况？你不知道呀？他喝冰的。我不要了。晶晶，你今天有口服了，可以喝两杯。晶晶小地方来的，没喝过奶茶，让让他不行吗？这一次是让衣服让奶茶，那下一次呢？是不是要让男朋友了？哎，不是啊，你胡说八道什么呀？我对他只有联系，我怎么发现你变了呀？你变得越来越胡搅蛮缠了。我变了一样，是你越界了。好狗不等动。鸽子，你在公众论坛发起的帖子火了。大学时代喜欢的那个人。现在怎么样了？成了别人孩子的爹。你和易阳关系不是很好吗？大家都磕不。他不是出国了吗？哎，我有易阳他电话，我要打给他。哎哎，别。喂。哎呦，怎么是四点十二上课？报告。易阳，我跟你说了多少次了，我的课不许迟到，给我站住。下来。那时候我不知道什么是喜欢，它就像我白开水生活里偷偷加的一颗糖。我的喜欢不应该止止于心动，那一刻，我想向他表白。你在吴亦辰干嘛？这不是易阳的座位吗？他出国了，你不知道吗？
，鸽子发什么呆呢？其实，回阳。这么多年过去了，还是没有变，都是你们原来那个样子。老师，我有事，我先走了。你怎么回来了？林哥，毕业离开时，我没有勇气表白。你还愿意和我在一起吗？哎，鸽子，你居然连钻戒都戴上了！效率可以呀、啊，兄弟。好像还是说的太今天，我希望能在爷爷奶奶的见证下，向你求婚。林哥，一想到能和你共度余生，我就对余生充满期待。这枚第二钻戒，绑定的是你。我的年少心动，一直是你。那你，愿意成为我余生的唯一吗？嗯刮风的天，我是。